อวยให้อวยให้วันอาทิตย์ก็เคลเล่วันอาทิตย์ก็เคลเล่นาวันาวิทิชอวันนี้เนี่ยแล้วคืนเลี้ยวตุตาวาซิกาเลี้ยวตุตาฟิกรีอาอุณหภูมิทิชอมตุอาลีนามุงอุณหภูมิเมนี่u k i m p r o v o k e s u g u y e u k i m c h o k o z a s u g u y e uwe tayari atakavu react juu yako. Uwe? u k i m c h o k o z a s u g u y e umemchokoza mungu wake. Kama we uko na mimi hapa leo, wame kuchokoza wewe, wame nichokoza mimi. na kama wamekuchokoza wewe na mimi wamemchokoza Mungu wangu aliyeniweka Kwa hiyo leo leo mbwea wote watazikwa Mbwea wote wata Sema enyi mbwea popote mlipo leo mtazikwa Ukiona mwenzako bado ametulia ashangilii achangamki ujie mbwea wameshafika nusu Ujue mbwea wameshafika <laughs> Uh mwambie muulize mwambie mbwea wamefika nusu kwako Anasemaje Mbwea wanaweza wakafika nusu kwenye biashara Mbwea anaweza akafika nusu kwenye account yako. Mbwea anaweza akafika nusu kwenye afya yako. Mbwea anaweza akafika nusu kwenye uhai wako. Uko kwenye koma. Sikiliza nikwambie, vyo vyote walivyofikia kwako. Haijalishi na haijalishi idadi ya mbwea walioko juu yako leo watazikwa. Leo wata vitisho vipo lakini mbwea ni mbwea tu Yesu Kristo alipokea taarifa fulani za vitisho kutoka kwa wale wanaoitwa Wayahudi na wanafunzi wakamwambia Bwana Erode anataka kukua. Na Erode wa nyakati ile alikuwa ni shetani hasa. Alikuwa ni shetani hasa. Majibu ya Yesu yalikuwa tofauti kidogo na ambavyo mimi ningeweza kudhani na wewe. Uwe hai. Uwe hai. Kitabu cha Luka sura ile ya 13 nataka leo adui yako muhesabu kama mbwea. Tuko tunasema pepo mchafu ni kama sisimizi. Si ndio? Kama wachawi ni kama lakini sasa adui yako popote alipomhesabu kama mbwea. Luka 13:31. <tos> Saa ile ile mafarisayo kadha wa kadha walimwendea wakamwambia toka hapa uende mahali pengine kwa sababu Herode anataka kukua akawaambia nendeni mkamwambie yule mbwea haya ni maneno ya Yesu aliye na Mungu anayemjua Mungu maneno ya mtoto wa Mungu dhidi ya adui yake nendeni mkamwambie yule mbwea tazama leo na kesho natoa pepo na kuponya wagonjwa siku ya tatu na kamilika 
nendeni mkamwambie yule mbwea kuna mbwea wanaibwekea bwekea ndoa yako kuna mbwea wanaibwekea bwekea biashara yako kuna mbwea wanaibwekea bwekea afya yako kuna mbwea wanabwekea bwekea kizazi chako kuna mbwea wanabwekea bwekea elimu yako leo au mbwea wanaenda kuzikwa au mbwea wanaenda kuzikwa mbwea wanaweza kuwa wachawi mbwea wanaweza kuwa pepo wachafu mbwea wanaweza kuwa ni magonjwa hiv kansa kisukali leo vinaenda kuzikwa leo vinaenda kuzikwa Yesu anasema kamwambieni yule mbwea leo na kesho natoa pepo na kuponya wagonjwa siku ya tatu nakamilika mimi nakwambia jana na leo wewe unakamilika kesho ni mtu mwingine jana leo wewe unakamilika kesho ni mtu mwingine kesho yako sio kama leo kesho yako sio kama jana kesho yako ni nyingine Usiogope vitisho vya adui yako. Adui yako ni kama sisimizi. Adui yako ni kama takataka. Adui yako ni kama ya 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 ya. Sema leo. Lazima kitaeleweka. Kama wao wamejificha kwenye mapango, hawana nguo, leo tunawajia kwa nguo ya Yesu. Lazima watapigwa. Lazima watapigwa. Lazima watapigwa kama wao wanapiga ngoma za ajabu ajabu wanaongea maneno ya ajabu ajabu wanazunguka zunguka wamevaa vitisho vitisho leo watasambaratika leo watasambaratika leo watasambaratika hawa mbwea leo watapigwa Mshike mkono mwenzako mwambie Yesu yupo kazini. Mshike mwambie Yesu yuko kazini. Yuko kwa ajili yako. Kamwambieni yule mbwea. Yule anayechezea afya yangu. Kamwambieni yule mbwea. Yule anayechezea watoto wangu. Kamwambieni yule mbwea yule anayeharibu miradi yangu mbalimbali kamwambieni yule mbwea ya tatu nimetoka kaburini ya tatu nimetoka kwenye mashimo ya tatu nimetoka kaburini sema ninatoka mbwea aliyekamata miradi yako leo lazima ateketee kwenye maji Mbwea aliyekamata uchumi wako leo lazima angamie kwenye maji Mbwea aliyekamata uzao wako leo lazima angamie Nasema lazima angamie Karama ya kata saraba Unachua sio kila wakati ni wakati wa kumogopa adui sio kila wakati ni wakati wa kudhaofika ndani unaogopa adui kila wakati unamuogopa eti amekuja juu sana huyu anaweza akashika kisu amekuja juu sana anaweza kuniloga leo itupe nje hofu itupe nje hofu tupe nje woga Biblia inasema hofu ni mtego. Hofu ni mtego unaweza kukunasa. Mwambie mwenzako tupa nje hofu leo. Mwambie tupa nje woga leo. Tunataka kushinda kwa kishindo leo. Hebu mtikise mwenzako mwambie acha kushangaa shangaa usije ukawa kama nguzo ya chumvi hapa mwambie tusonge mbele na prophet unajua malaika wa bwana walipoingia sodoma wanataka kumuokoa lutu wakamwambia lutu sikiliza 
na mke wako jiokoweni nafsi zenu wenyewe akasema kamata kamata huku lutu mke wake huku tunaondoka wote angalieni mbele malaika anambia wote angalieni mbele asiangalie mtu nyuma aliposhakamata anaondoka anawaambia jiokoe nafsi yako mwenyewe wakati wanaondoka huyo mwanamke sijui ukoje huyo huyo mwanamke akageuka nyuma alipogeuka nyuma akuweza tena kuangalia huku alipogeuka nyuma ni saa hiyo hiyo likawa jiwe nguzo ya chumvi na lutu akaambiwa wewe songa wewe songa leo usiangalie mangapi umeacha nyuma leo usikumbuke ya nyuma usikumbuke taarifa za daktari wako leo usikumbuke taarifa za wabaya wako leo usikumbuke taarifa za wanao kusonda vidole songa mbele liko tumaini jipya songa mbele liko tumaini jipya ninamuona Mungu wa chief prophet isuguye anakupigania leo anakupigania leo anakupigania leo anakupigania Hey sarabaya moje la pala kata nasikia upako ndani kama chuma unatembea kuna mtu anakwenda kuwa bilionea hapa kuna mtu anakwenda kuwa trillionaire hapa kuna mtu anakwenda kuponya HIV hapa kuna mtu anaenda kuolewa hapa kuna mtu anakwenda kuinuka hapa kila jambo lina wakati wake chini ya jua sioni nyakati mbaya tena kwako naona nyakati njema kwako sioni nyakati mbaya tena kwako naona nyakati nzuri kwako mwambie mwenzako nyakati mbaya zimeisha Pokea utukufu Bwana. Pokea utukufu Bwana. Pokea utukufu Bwana. Pokea utukufu Bwana. Haleluya. 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 Futa machozi. Usikae na mtu aliyeshindwa. Usikae na mtu aliyefeli. Chuma unao chuma. Ukikaa na chuma lazima uwe chuma. Mimi sio mti mkavu, mimi ni chuma cha Bwana. Nikitamka neno kwako lazima litendeke. Mimi sio shaba ivumayo. Mimi ni zaidi ya shaba, mimi ni zaidi ya dhahabu. Mimi ni zaidi ya Tanzanite. Mimi ni zaidi ya lulu. Mimi ni zaidi ya yaspi. Mimi ni zaidi ya yakuti samawi. Mimi ni zaidi ni zaidi ya zumaridi. Mimi ni zaidi ya madini yote. Haya ya ya ye ya cheta para. Oh ya kepra. Ninajua nilikotoka. Ninajua nilipo. Najua ninakoelekea. Najua naongea na nani. Naongea na mtu ambaye si wa kawaida kama wewe. Wewe si mtu wa kawaida. Asikudharau mtu yeyote. Wewe sio mtu wa kawaida. Unajua sikiliza, ukikaa na watu wasiojielewa, hawaelewi hii message inayotoa hapa Bwana alionipa. Awajui hata kushangilia kwa Bwana. Awajui hata kupokea message ya kinabii. Yaani amekaa utafikiri utafikiri
Amen. Amen. Biblia inasema penye mzoga tai wanakusanyika. Penye mzoga tai wana Manake palipo na kitu lazima watu wapatikane. Mahali hapa pana kitu hautaondoka bure. Hautaondoka bure. Anza kudaka unachokitaka sasa hivi. Anza kupokea unachotaka sasa hivi. Anza kudaka baraka zako sasa hivi. Anza kudaka afya yako sasa hivi. Anza kudaka wanao sasa hivi. Anza kudaka afya yako sasa hivi. Anza kudaka mali zako sasa hivi. Uwe hai. Mwambie mwanzako leo tunapenya. Mwambie leo tunaenda. Mwambie leo tunavuka. Mwambie aliyotokea jana sio sawasawa na ya leo. Yatakayotokea kesho ni utukufu wa Bwana kwetu. Taolewa too late Mwambie wamechelewa He hata pata kazi Hata panda cheo Too late Mwambie tena wamechelewa Naonge na mtu ambaye saizi yuko jobless Manake naona unakazi Kama wamekurusu Umefika hapa leo Kazi ipo Kazi ipo. Ipo. Hey, tumesha maliza biashara zake, tumefunga kila eneo, tumeweka bureaucracy nyingi, akifika hapa anazuiliwa, akifika hapa anazuiliwa. Eh, hey, every kila sehemu tumeweka obstacles, a lot of bureaucracy ili tumzuie asiptimize malengo yake too late. Malengo yako lazima yatimie. Biashara zako lazima ziinuke. Ofisi yako lazima inuke. Lazima ufanikiwe. Weka mkono namna hii. Hivi. Tunisha sio mnyoshe mkono hivi. Tunisha kigimbi hapa. Kiazi cha kwenye mkono. Sema ninalazimisha Popote mujizo wangu ulipo Kwa damu ya yesu Kwa maji ya yesu Leo Lazima Nachukua Leo tunaenda kuchukua kibabe Tunaenda kuchukua? Aa, hapa sio wapenda vyoro wala bwana. Hapa leo ni kibabe kinabii. Ukiniuliza inakuwa kuwaje prophetic power inapotembea hata kama kuna manabii wa uongo wa bahari lazima wachinjwe mbele yako. Nenda kamuulize Elia atakwambia alipokuwa anateka vitu kibabe Manabii wa bahari wakatokea wanamdanganya danganya mfalume Ahabu akawa amewaamini manabii bahari lakini Elia alipotoka akasema mnampotosha mtu wa Mungu mnampotosha mfalume ninasimama hapa kwa niaba ya Mungu aliye hai tutengeneze madhabao na tuweke sadaka juu ya madhabao na Mungu atakayejibu kwa moto huyo ndio Mungu akuabudiwa Manabii bali wakajitutumua sema wakajitutumua Maelia ame relax hana wasiwasi ukiwa na prophet wa kweli ana relax kwa sababu anajua vinavyokwenda kutokea ana uhakika navyo ana uhakika na Mungu wake kwa hiyo Elia aka relax sema aka relax pinda kidogo mgongo sema aka relax Eh alipo relax akawaambia anzeni nyinyi kuweka sadaka. Wekeni nyinyi ni mfanye maombi nyinyi kwanza. Alafu anapiga mluzi. Why why? Because he know 
what he is doing. Anajua anacho? Anacho kifanya. Wakaweka madhabahu zao. Wakachinja kondo mbuzi na ngombe, wakaweka juu. Wakaanza. Haya natuombe sasa. Asema wakaimba nyimbo zao wanazunguka. Wakaimba wanazunguka asubuhi mpaka jioni. Wale manabii wa bahari, manabii wa uongo. Maandiko yanasema walipokuwa wanazunguka wanaomba pepo zikapana ndani yao. Maana kuna tofauti ya nabii mwenye roho wa Bwana, nabii mwenye pepo mchafu. Na hawa wote wapo katika field sasa kumtambua nani ni nani kazi kwako. <laughs> kazi kwako kwa sababu hata mwenye pepo mchafu ananena kwa lugha. Kwa hiyo rika pa 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 pa, pa isikupe pressure sana. Kwa sababu hata mganga wa kienyeji naye anafanya rika pa 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 pa. pa. Unaweza kwenda kwa mganga akakupiga mkwala wa hali ya juu. Tawile 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 tawile. Angusha hapo. Haya roa bwana huyo. Roa bwana. Sio. Kwa hiyo sio kigezo cha kumwambia huyu anyena kwa lugha ndo ana roa bwana kweli kweli. Anaweza kawa na roa mchafu. Maandiko yanasema wakazunguka mpaka jioni. Pepo zilipopanda na nyimbo zao wakaanza kujikatakata na nyembe. Wenyewe wakajikatakata na nyembe damu zinachuruzika. Wakavuja damu wakawa hoi. Elia akaanza kuwadhi yake anasema, "Eh, hey, ongezeni bidii ya maombi." Baadaye akawaambia tena, "Mwamsheni Uenda amelala huyo Mungu wenu. Anajua yeye maandiko anamwambia Mungu wetu alali wala asinzi. Yuko macho wakati wote. Yuko vitani wakati wote. Akisema ndio, hakuna wezae kusema. Kwa hiyo ana waziaki, anasema mwamsheni uenda amelala huyo. Baadaye akaenda tena. Akasema bado hajajibu. Uenda na shughuli nyingi. <laughs> Sema uh! Walipochoka hakuna cha moto wala wala nguvu ya Mungu. Wakasema subirini. Muda wenu umeshaisha. Akasema sasa nitengenezee madhabahu ya kwangu hapa. Katengeneza madhabahu. Akasema sawa, tengenezi mifereji pembeni. Tengeneza mifereji. Akasema okay, zungusheni mawe kumi na mbili mawe 12 sawa na kabila 12 za Israel ambao niliwafundisha hapa sema ame. amen eh, lakini mawe 12 unapata mitume 12 wa Yesu kwenye agano jipya kwa hiyo tayari ana agano jipya ana agano la kale upako yuko full sema amen sema amen alafu akawaambia sasa jazeni maji kila awamu pipa nne jazeni mara tatu kwa hiyo nne mara tatu ngapi kazi unayo <laughs> nimekuambia pasipo mafunuo au maono watu wanaangamia niko na kuletea mafuna maono ukitoka hapa leo wewe sio wa kawaida wewe sio wa kawaida tayari namba imekamilika pale pipa 12 mawe 12 makabila 12 ya Israeli yako pale na mitume 12 wa Yesu wako pale prophet kasimama aliposimama prophet akamwambia e Mungu wangu unisikie uwe hai uwe hai Uwe hai. Alipoita Elia kwa Mungu wake, ajibuye kwa moto. Maandiko yanasema moto ukashua kutoka mbinguni dakika ile ile. Dakika ile. Prophet akitokea kwa kwa kwambia na kuona 1 2 3 4. Ishatoka hiyo. Imesha 
Nitakwambia hapa nyie sio watu wa kawaida wanatakiwa unadaka hilo neno unatembea nalo mimi sio mtu wa kawaida. Mimi sio mtu wa kawaida. Usubiri mpaka nikufuate hapo nikwambie no. Take it at the time. Uwe hai. Moto ukashuka. Ukalamba ile sadaka. Maandiko nasema. Ukatiketeza madhabahu. Manabii wa bale walipoona wakasema ili seke seke hili. Hapa kaliki hapa. Wakataka kukimbia. Nabii akasema no. Nina upako leo so wa kawaida. Akasema kama teni wote hao asiokoke hata mmoja. Waka wakamata wote waka wakawaseize mali pamoja. Wakasema he nabii unasema sema nisogezeeni karibu na, na kericho. Tendeni. Wale tendo. Watakoma leteni huko. Maandiko nasema kwa siku ile akakata vichwa vyao manabii wa bahari wa uongo 250 kila aliyekutamkia ubaya kwenye maisha yako na anafurahia yanayokupata leo anazimia kwenye maji anazimika kwenye maji na muangamiza kwenye maji anateketea sema ime sikia bwana anaposimama kufanya jambo haijalishi idadi ya adui zako haijalishi idadi ya wabaya wako haijalishi unapitia yapi ninatabiri kuanzia leo account yako ya benki ikajae fedha ninatabiri kuanzia leo nasema tena account yako ya benki ikajae fedha ninasafiri katika ulimwengu wa roho kila unayemdai kila unayemdai kila unayemdai afanye haraka kulipa pesa zako afanye haraka kulipa pesa zako ninasafiri katika biashara yako umeifungua hujaifungua unakwenda kuifungua kesho ninatamka roho ya ubora ikae kwenye biashara yako ninatamka wateja waikimbilie biashara yako na wasije wateja wa kuangalia lakini wateja watakaochukua bidhaa sio kwa mkopo bali kwa cash Sijaona mtu aliye rohoni hapa akashangilia Naomba Naomba niongee kama prophet kama wewe ni MC uweka kalenda zako vizuri Ninakutabiria wewe unaitwa MC Bwana akulete kazi nyingi kwa china la Yesu Ninakutabiria wewe unayefanya biashara za magari na pikipiki na baiskeli Unafanya biashara za usafirishaji. Wateja wanakwenda kuongezeka kwako kwa jina la Yesu. Ninakutabiria wewe ambaye umefungua maduka ya vyakula, maduka ya vinywaji, groceries. Umefungua guest house, hotel, kantini, restaurant. Ninakwambia kwa jina la Yesu wateja wanakwenda kuongezeka baada ya leo wanakwenda kuongezea kwa jina la Yesu Kristo. Ninakutabiria wewe unayeuza vipodozi. Una duka la vipodozi. Unatembeza mkononi, unawasambazia watu kwa jina la Yesu Kristo. Bwana akupe mvuto na mafanikio ya wateja wengi kwenye biashara yako kwa jina la Yesu Kristo. Nina kutabiria wewe unaeuza nafaka. Unachukua mashambani. Mazao, wanyama na unakuja kuuza mchini kwa jina la Yesu Kristo, biashara yako isidode tena. Isidode tena. Isidode tena. Na kutabiria wewe ambaye 
anakutamkia wewe ambaye unafanya kazi ya kilimo unalima mpunga unalima mahindi unalima ufuta unalima maharage unalima korosho unalima ninakutabiria kwa jina la Yesu Kristo kabla ya mwezi Disemba mwakani wewe utakuwa tajiri mkubwa utakuwa tajiri mkubwa chochote unacholima iwe ni nyanya iwe ni vitungu pokea kwa jina la Yesu utajiri pokea kwa jina la Yesu utajiri Kwa kwanza kutazama video zetu usisahau kusubscribe YouTube channel yetu ya WRM TV